সুধী দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেল 24 এর রেগুলার আয়োজন লেজেন্ডস অফ রক মিউজিকে আজকের এপিসোডে সো আমার সাথে আছেন আমাদের প্রমিথিউজের এক্স গিটারিস্ট এন্ড মেম্বার অপু ভাই অপু ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হ্যাঁ আমরা সবাই খুব ভালো আছি এবং আমরা আসলে অনেক ভালো আছি বিকজ আপনাকে পেয়ে বিকজ আপনি যদিও প্রমিথিউজ ছেড়ে দিয়েছেন অনেক দিন হয়েছে বাট স্টিল ইউ আর ইনটু দ্য মিউজিক সিন বাট ইন এ डिफरेंट ওয়ে আই উড সে এবং আপনাকে আসলে ওই মানে আমি বলবো যে ওই গর্ত থেকে তুলে নিয়ে এসে আমরা আজকে যে আপনাকে পাইছি এটা আমরা আসলে উই আর অ্যাকচুয়ালি গ্রেটফুল না আই এম গ্রেটফুল थैंक यू वेरी मच সো थैंक्स फॉर कमिंग हियर সো আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যান্ড কে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে 1955 এ এই ব্যান্ডটি ফর্মড আপ হয় ইন লস অ্যাঞ্জেলেস আই উড সে এন্ড देयर इज अ ভোকাল গ্রুপ इट्स नॉट द অল দি ইনস্ট্রুমেন্টাল ব্যান্ড কনভেনশনাল ব্যান্ড আই উড সে ইট বয়স ব্যান্ড টাইপে বয়স ব্যান্ড বলবো না বিকজ আমি বয়স ব্যান্ড এজ এ রক মিউজিশিয়ান আমি আসলে সব সময় ম্যানস ব্যান্ড না 90s এ আমরা একটু এটা নিয়ে ইয়ে করতাম বাট ইট কলিট ম্যান মানে ইট ওয়াজন্ট এ রাইট থিং টু ডু বাট ইয়া কথা যদি বলি যে হ্যাঁ এই 50s এ আমাদের যখন বেসিক্যালি ব্লুজ মিউজিক থেকে ভেঙে মিউজিক গুলো আস্তে আস্তে বিভিন্ন ভাবে যাচ্ছিল which is রক এন্ড রোলের দিকে যাচ্ছিল দেন রিদম এন্ড ব্লুজ do up i'm bolbo specially because amader ekta episode e bogi bhai eshchilen na i had a very specific question bhai er kache because ei answer ta ami shobkhane pachhilam na which was the do what what is do up band so bhai tokhon khub sundor kore bujhay bollen je okay it's it's the harmonies and choirs and what not so bhai ei band ba ei 50s er shomoyer music ji apni amar theke bhalo bolte parben je oi shomoy ta ashole mostly kintu saxophone based মিউজিক ছিল ইলেকট্রিক গিটারের সাউন্ডটা আস্তে আস্তে পরবর্তীতে ইন্ট্রোডিউস হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সময় ওই সময় আসলে একটা চেঞ্জিং টাইম চলতেছিল যেমন আপনার বেসিক আপনার যদি ফান্ডামেন্টাল মিউজিক বলতে যাই আমাদের বলতে হবে ওয়েস্টার্ন মিউজিক স্পেশালি আমাদের তাহলে বলতে হবে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাদে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাদে ওই দিক থেকে ব্লুজ আর জ্যাজ এই দুইটাকে আলটিমেটলি ফিফটিজ এ সিক্সটিজ এ এসে এগুলো আস্তে আস্তে একটা শেপ নেওয়া শুরু করলো কিছু আসলো ব্লুজে কিছু আর এন বিতে কিছু চলে গেলো আবার ইলেকট্রিক গিটার different type of harmony kora hai mane lyrical harmony na hai na lyrical harmony mane it's like conventional bass a combination bhaiya am jodi apnake aro precisely boli apnar মিউজিক্যাল ইন্সপিরেশনে এই জনরা বা রক এন্ড রোলটার প্রভাব কতটুকু এখন আমার ইন্সপিরেশনের মধ্যে আমি বলবো না যে আমার ক্যারিয়ারের দুইটা পার্ট আমি যদি ধরি যেমন আমি বেসিক্যালি এখন কম্পোজিশনে কাজ করি তো আরেকটা পার্ট হচ্ছে যেখানে আমি শুধু গিটারিস্ট ছিলাম ছোটো থেকে আমি গিটারিস্টও ছিলাম কম্পোজারও ছিলাম তো এটা আসলে গিটারিস্টের উপর সেরকম প্রভাব না ফেলে এটা মোর প্রভাব ফেলছে কম্পোজারের উপর আচ্ছা এইসব ব্যান্ড থেকে আসলে যেগুলো শিখে আসছে যেমন আমাদের হারমোনি সম্বন্ধে কোনো ক্লিয়ার সেন্স নাই ইস্টার্ন ক্লাসিক্যালে তো আমরা প্রথমে ট্রায়োটি ট্রায়োডের কটগুলো শিখি তারপর ফার্স্ট নোট থার্ড নোট হারমোনি করি ম্যাক্সিমাম সেভেন নোট কাজ করি তো হারমোনি আসলে এমনও করা যেমন ওরা চারজন না ওরা ইচ্ছা করলে চারজন চারটা লাইনে চলতে পারবে 
চারজন চারটা লাইনে চলতে পারবে তারপরে হারমোনি চলবে এখন এইটা আবার কিছু শর্ত মেনে চলে সেই শর্তগুলো যদি আপনি শিখতে চান ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল দিস ইয়া অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ তারপর ওদের যেমন ধরেন আপনি হোল্ডিং কর্ড যদি নাও ধরেন তিনটা ভোকাল যদি ফাস্ট দে আর গিভিং ইউ দা কর্ডস কমপ্লিটলি দ্যাট বিকামস আ কর্ড ভাইয়া আমরা যদি একটু আপনি যদি গিটারটা হাতে নিতেন তাহলে দর্শকদের জন্য একটু আরো মোর কমিউনিকেটিভ হবে রাইট সো জি কর্ড আচ্ছা ধরেন আমি এই মেজর এই মেজর অন রুট স্কেল জি এখানে ফার্স্ট নোট হচ্ছে আপনার এ ওকে সো এই মেজর একটা গান যদি জাস্ট বলি আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং जी खुबी তো আমাদের সময় কোন স্কুল ছিল আমার স্কুল ছিল বাংলাদেশ স্কুল কুয়েত তো ওইখান থেকে আমার আব্বা এখানে ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি জব করত সেই হিন্দু দেশে চলে আসলাম আমরা তো এসে আমি জাস্ট আমি কারোর সাথে মিশতে পারতাম না ফ্রেন্ডস ছিল না কেউ ছিল না তো আমার কাজই ছিল শুধু পড়াশোনা করা আর গিটার বাজানো আচ্ছা ওয়ান ওয়াজ দা ফার্স্ট টাইম ইউ অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ উইথ দা গিটার ইন ক্লাস 7 ক্লাস 7 ক্লাস 7 ওকে উইথ দ্যাট ওয়াজ অ্যান অ্যাকোস্টিক গিটার ইয়া देयर ওয়াজ অ্যাকোস্টিক গিটার এরপর আমি ইলেকট্রিক নিয়ে আসলাম একটা তারপর তো সো অন এন্ড সো ফর চলতেই ছিল আমি প্রমথিস জয়েন করি যখন আমি ক্লাস 10 এ পড়ি ক্লাস 10 এ ক্লাস 10 এ তখন তাদের ফার্স্ট অ্যালবাম বের হয়ে গেছে তখন তাদের থার্ড অ্যালবাম বের হয়ে গেছে থার্ড অ্যালবাম আমি ফোর্থ অ্যালবাম থেকে নেক্সট পন্ডোটা অ্যালবামে ছিলাম আর কি পন্ডোটা অ্যালবাম পন্ডোটা অ্যালবাম ও মাই গড লং টাইম আমি আই ওয়াজ স্কুল বয় দিন আর এখন তো বড় হয়ে গেছে সো প্রমিসে সবাই আমার থেকে সিনিয়র ছিল শুধু পল্লব ছিল কিবোর্ডে ছিল ও আমার ফ্রেন্ড ছিল আমাদের ব্যাটসমেন আর কেমরা अदरवाइज সবাই আমার থেকে সিনিয়র অ্যামেজিং ভাই আমরা আজকে কোস্টারস নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা চার্লি ব্রাউন নামে ওদের আরেকটা রেকর্ডস ওকে একটু শুনে আসতে চাই এবং ওটার সাথে अमेरिकान ब्लैक एफ्रो ब्लैक अमेरिकाना जरा जख तर सप्रेशन नहीं गल्प करत सेटाई आसले परवर्ती ब्लूज म्यूजिक वोटा के भेगे ही पड़े रक एंड रोल एंड व्हाट नट अन्य जनरा बुगी उगी एंड अदार सबधरण जनरा आस जैगाटाएं ओर गान विषय इट्स साउंडिंग लाइक ए रक एंड रोल साउंड लाइक ए रक एंड रोल बाट ब्लूजा कथा आखने पार्सनल क्योंकि तरह ये गान ब्लूजर छोआ पाई ब्लूज आसले ब्लूज और जैजर मध्य एक मिल आ मिल्ट हे जैजे अपनी को सिलेक्टेड नोट्स पा ब्लूजर को सिलेक्टेड नोट नहीं इट्स अल अबाउट स्टाइल तो आपके जो जस्ट किस नोट फिक्स कर दी जो नोटर मध्य अपनी बजान यू माइट नट कम आप हो ब्लूज क्यों अपनी जो स्टाइल फिक्स कर दी ब्लूजे बजान तक आपके नोट फिक्स करते हैं ना यू कूड प्लेन यू नोट्स और ब्लूज आपनर ये कि जैजे एरक जैजो अपना एरक ना जो अपना नोट सिलेक्शन थको सिलेक्टेड थक जा खुशी चाहब दीते क्योंकि ओजे स्ट्राक्चार देखे सो ये समय तो आसमें ट्रांजिशन पिरियड चलती ना ब्लूज ना जैज विशाइड मन दे मोर रक एंड रोल 
রকেট রোল এন্ড আর এন বি ডুওপ যেটাকে বলে যে মোস্টলি ভোকালাইজেশনসটা থাকে একসাথে চার পাঁচজন ভোকাল এজ উই ক্যান সি এটা এটা আসছে ওদের গসপেল থেকে ওদের গসপেলে করাস কোয়ার এগুলো সব সময় হয় কোয়ার কোয়ার গসপেল বলতে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি টেলিং দ্য ক্রিশ্চিয়ান মিউজিক চার্চ হ্যাঁ দ্য চার্চ চার্চ মিউজিক রাইট সেখান থেকে আসছে এটা গসপেল মিউজিকের জনরা কি অনেক আগের অনেক আগে কত আগে ক্লাসিক্যাল নিয়ে কথা বলি ধরেন আমি যত বুঝি আমার আমার কাছে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বেসিক্যালি জার্মান ওরিয়েন্টেড জার্মান ক্লাসিক্যাল এর শুরুর দিকে যদি আপনি কাউকে ধরেন তখন আপনার সাবাস্টিয়ান বাককে ধরতে হবে বাখের আগে ওরকম কেউ ছিল না এরকম বাখের মিউজিক যেভাবে মার্কেট চলে আসছিল এরপর আপনার মোহজার আছে বেজুবেন আছে তার প্যাগানিং আছে এরও তো আসে এদের কিন্তু বাক প্রথম বাক তো বেসিক্যালি অর্গান প্লেয়ার ছিল চার্চের অর্গান প্লেয়ার ছিল তো ওর যে লাইনগুলো সেট আপ করতো ওর কোরাস সেট আপ করতো কোয়ার সেট আপ করতো সব কিছুই তো রিটার্ন ফর্মে ছিল তো ওই গসপেল থেকে আস্তে আস্তে এভাবে আসছে এখন যেটা দিয়ে শুরু করবো যে দ্য লিটল এজিপ্ট নামে কোস্টার্সের একটা গানের কিছু অংশ আমরা দেখে আসতে চাই এই মানে আমরা ওয়েস্টার্ন মিউজিক থেকে অনেক কিছু নিছি কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা নেই নেই একটু খেয়াল করে দেখেন যে এই প্রেজেন্টেশনস জনরাওয়াইজ বলছি না মিউজিক্যালও বলছি না আমি বলছি যে স্টেজ প্রেজেন্স যে তিনজন চারজন বসে ইটস নট অনলি সিঙ্গিং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কিন্তু ইটস লাইক চেয়ারিং আপ এটা কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এটাকে রেপ্লিকেট করি নেই আমাদের দেশে এখন এভাবে আসেনি প্লাস ওরা একটু ফান ওরিয়েন্টেড মানে অনেক ফান ওরিয়েন্টেড ফানি সংস প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ফানি আপনি কিভাবে এই জিনিসটাকে দেখেন অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান রক এন্ড রক এন্ড রোল হচ্ছে বেসিক্যালি রক এন্ড রোল অর টু আমি যদি আর টু প্রিসাইজলি বলি টুয়েলভ বার বুলস ব্লুজ টুয়েলভ বার ব্লুজ যদি বলেন ওটা তাহলে রক এন্ড রোলের সাথে মিলতে হবে রক এন্ড রোল হচ্ছে যেমন মোর অলস বুগি উগি স্টাইল আপনি যেটা বলতেছিলেন ওইটা রক এন্ড রোলের একদম পারফেক্ট এক্সাম্পল বাজাবো আর এইখানে কয়েকটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগতেছিল যে এই ব্যান্ডটা যা ছিল এই ব্যান্ডটা থেকে আমার মনে হয় যে ভেঙে চার পাঁচ রকমের জনরা বের হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে আপনাদের বিট ধরেন তারপর যেমন ধরেন এখনকার সময় যে বয়স ব্যান্ড গুলো হয় হারমোনি সহ শুধু ইন্ডিভিজুয়াল ওইটাকে একটা ধরতে পারেন আর ব্লুজ এর ব্লুজ এর একটা ব্যাপার আছে আমি যে কারণে ওদের ক্যাপসুলটি ব্লুজ ব্যান্ড বলছি না সেটা হচ্ছে ব্লুজের স্টার্টিংটা এরকম ছিল যে সাউথ আফ্রিকানরা ওরা ওদের কেউ মারা গেলে তখন মরণ করতো আর কি তখন ওরা গিটার বাজাতো সেই গিটারে কোনো নোট সিলেকশন ছিল না ওয়েস্টার্নরা ফার্স্ট যখন এটা অবজার্ভ করলো তারা তখন দেখলো যে এটা একটা উইয়ার স্টাইল যে কোনো নোট সিলেকশন নাই কিন্তু দুঃখের সময় আবার বাজায় তারা এটা কেউ মারা গেছে সেই সময় বাজাচ্ছে তো দুঃখের রং হচ্ছে নীল নীল হচ্ছে দুঃখ ওইখান থেকে রাইট দুঃখের সাথে ব্লুজের একটা মানে খুব ইন্টিগ্রাল রিলেশন আছে খুব সিরিয়াস একটা রিলেশন হ্যাঁ তো এদের মধ্যে দের মোর ফান ওরিয়েন্টেড যে কোনো গানই করছে মনে হচ্ছে যে দে আর হ্যাভিং ফান বা একটা কমেডির একটা ছোটো ইয়ে আছে তো যার কারণে ব্লুজকে এখান থেকে আমি একটু সরাই দিতে চাচ্ছি আর কি মোর মোর জ্যাজ আনি যে জ্যাজ আর হচ্ছে আপনার ওই আর্লি রক এন্ড রোল যেরকম ছিল ওইটা আর ভয়েস ব্যান্ড কিন্তু একসঙ্গে চার পাঁচটা জনরা এখানে আপনার কাছ থেকে আমরা একটা গান শুনতে চাই আমি একটা গানে মুখ শুনাই আমার নিজের লিখলে নিজের করা পূর্ণিমা 
स्टूडियो टपिक नतून को दशक वर्ल्ड म्यूजिक नहीं साथ स्वनमधन्य गेस्ट के लिए से पर्यत भलोन सुस्थान आशा कर देखा